ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ എക്സാംസ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ നോട്ട് സെവൻ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് എക്സാം വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങാമോ നമ്മുടെ ഐ എസ് ആറുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് വിവിധ എക്സാംസ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ വിവിധ എക്സാംസ് ഐ എസ് ആർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി സോ അതിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂട്യൂബിലും നമ്മൾ പുതിയൊരു സെക്ഷനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ പാർട്ട് വണ്ണാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഡിസ്കഷനുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലർക്ക് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും വരാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പത്തരയ്ക്കൊരു ക്ലാസ്സുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്കും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെയിലി നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലുള്ള നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം നയൻറ്റി ഡേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് ഫോർ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാം ഫെബ്രുവരി നയൻത്തിന് നയൻറ്റീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഫോറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ ബാച്ച് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഫോറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ കോഴ്സ് ദൗത്യം കെ എസിൻ്റെ ബാച്ച് ടു ഫെബ്രുവരി ടെൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് നയൻറ്റീൻ ജനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് വൺ എസ് സി ആർ ടി ഫോർ ഓൾ കേരള പി എസ് സി എക്സാം വിവക്കോ എൽ ഡിയുടെ ബാച്ചസ് റണ്ണിങ് ആണ് സി പി ഒ സി ഒയുടെ ബാച്ചസ് എച്ച് എസ് എയുടെ ബാച്ചസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ചസ് റണ്ണിങ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൈ റെഫറൽ കോഡ് സീനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസ്റ്റർ ഫീസിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഐ എസ് ആറുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം നോക്കുക കേട്ടോ ഇഫ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇഫ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദം ആറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് പറയാം എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആണ് ഈ ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹാഫ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആറിൻ്റെ റേഷ്യോ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പം എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലേ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ നമുക്കിത് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ വൺ ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു സി വി സ്ക്വയർ അല്ല ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ല സി വൺ സി വൺ
നയൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കോൾഡ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് സൈനസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൈനസ് കോസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് മാത്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് കോട്ടക്സ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർപോൾസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻ്റർപോൾസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു എന്തായിരിക്കും ഡി സി മെഷീൻസിനകത്ത് ഇൻ്റർപോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മോട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗർനെസ് മോട്ടർ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗർനെസ് മോട്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ടു ആവറേജ് വാല്യൂ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു പോവുക ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈക്വൽ ടു കോപ്പർ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോർ ലോസ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇനി ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എസ് ഡബ്ല്യു ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഡയമീറ്റർ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ എൽ സി ബി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി സർക്യൂട്ട് ഫ്രം ഇ എൽ സി എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ലീക്കേജ് അല്ല അപ്പോൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ദ ലൈൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ത്രീ ഫേസ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ത്രീ ഫേസ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ സെയിം ആസ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ടിപ്പിക്കൽ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഓഫ് എ സോളാർ സെൽ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അടുത്ത മാത്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് കണ്ടക്ടർ റെഡ്യൂസസ് ടു ഹാഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയമീറ്റർ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ടു ഹാഫ് ആണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഇൻക്രീസസ് ടു ഫോർ ടൈംസ് കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസസ് ഫോർ ടൈംസ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ആർ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി സെൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി സെൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കിൾ അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഓമ് ഫൈവ് ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടു ഓമ് ഫൈവ് ത്രീ ഓമ് ഫോർ ഓമ് ഫൈവ് ഓം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് കപ്പാസിറ്റി അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചുറ്റിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി സെൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇത്രയും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പം അന്നേരം ഉള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു പാരൽ അല്ലേ ഇതൊക്കെ പാരൽ അല്ലേ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും വരും പാരലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സോറി വൺ ബൈ ഫോർ പാരൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഓം കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫിഗറ് നോക്കൂ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കിട്ടി നമുക്കിനി ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കിട്ടി ഇത് ഇത്രയും പാരലാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓമും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സീരീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓമ സീരീസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും
ഓക്കെ ഫോർ സെച്ച് വയേഴ്സ് ദ സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൈസ് ലെങ്ത് മാത്രം ട്വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ അവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക ടു എൽ എടുക്കുക ആറിൻ്റെ അവിടെ ആർ ബൈ ഫോർ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായി മാറും ഇറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ബൈ ടു ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കൂ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഗ്യാലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓമും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറസ്പോണ്ട് ടു ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ റിക്വയർഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു വൺ ആംബിയർ ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു വൺ ആംബിയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഗ്യാലോമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറസ്പോണ്ട് ടു ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ റിക്വയർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു വൺ ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസിനും അതുപോലെ തന്നെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആർ ഷണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ഷണ്ട് ഈക്വൾ ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോമുല ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് വൺ എമ്മിൻ്റെ ഫോമുല എം ഈക്വൾ ടു ഐ ബൈ ഐ എം ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൂ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വൺ ആംബിയർ ഐ വൺ ആംബിയറും ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫുൾ സ്കിൽ ഡിഫ്രഷൻ കറസ്പോണ്ട് ടു ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഒക്കെ മുകളിലോട്ട് വരിക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ആർ ഷണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആർ ഷണ്ട് ഈക്വൾ ടു ആർ എം ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആർ എം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഗ്യാനോമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഫൈവ് ബൈ നയൻ നയൻറ്റി ഓം കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ നയൻ നയൻറ്റി ഓം ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഓം പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വയർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വൺ ഓം അറ്റ് വാ ടെമ്പറേച്ചർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബിക്കം ടു ഓം ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത്രയാണ് ടി വണ്ണിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ എന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഓമ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓമ് എന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ടൂലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോമുല അറിയാം ബേസിക് ഫോമുല ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോമുല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആൽഫ അറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നറിയാം ടി വൺ അറിയാം ട്വൻറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ വൺ വൺ ഓ ടി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആർ ടു ടു ഓ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കൂ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെൽസ് ഈച്ച് ഹാവിങ് ഇൻറ്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓം ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ലോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ബാറ്ററി വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് സർക്യൂട്ട് മൂന്ന് എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെല് മൂന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെല് ഇൻറ്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓം ആണ് ഓക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം
അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓ കറണ്ട് ഓഫ് ടു മില്ലി ആംബിയർ ചാർജസ് ടു എ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഫോർ ടു സെക്കൻഡ്സ് ചോദ്യ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ദി ചാർജിങ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ടു മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ചാർജസ് എ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ടു സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ ഏതായാലും കണ്ടീഷൻ അറിയും ട്രൂ വരുന്നത് നമ്മുടെ ചാർജ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റർ വി സി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ എത്ര ആയിട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മില്ലി ആംബിയർ അത് മാറ്റുക ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എല്ലാം വെളി വരാൻ എന്ത് വരും കോൺസ്റ്റൻ്റ് എല്ലാം വെളി വരാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും വരുന്ന ഒരു ലീനിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ലീനിയർ ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർലി ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർലി ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്സ് ആണ് വേണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോക്കും ഉച്ചത്തെ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എ ഹോട്ട് വയർ ഹോട്ട് വയർ അമീറ്റർ ഹോട്ട് വയർ അമീറ്ററിൽ ഏതാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് യൂസ് തെർമൽ എഫക്ട് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് കറണ്ട് മെഷേഴ്സ് ആർമസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ലോൾ ഓഫ് തീയപ്പോൾ അടുത്ത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കും കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ എന്തിനായിരിക്കും ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സ്വീപ്പ് ഓഫ് സീലിംഗ് ഫാൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ പെർമിസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വേരിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിംഗ്ന സ്പീഡ് ഓഫ് എ ട്വൽവ് പോൾ സിംഗ്നസ് മോട്ടർ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സിംഗ്ന സ്പീഡ് എൻ എസ് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ഫൈവ് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വരും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം കുറച്ച് സമയം നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷൻ എക്സാംസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അനക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ ലൈവ് വരാം രാവിലെ പത്തര ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന് ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ആവാം വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ